楽しむ心を忘れたら壊していかなきゃいけないからな。はい、ですです、みやこ、thank you for watching。今日は、あの、たくさんの質問を、あの、ユーチューブとか、あの、ツイッターでもいただいてるので。それに、たくさん、十個ぐらいかな、十個ぐらい、お答えしてきたらと思いますので。はーい、いろんな、ぶっちゃけトークも、できたらいいなと思うので。うん、あの。いっぱい最後までちゃんと見てってくださいで今日はスペシャルゲストがいますお呼びしていいじゃあおいでおいでおいでうわあ<笑><笑>はい私の相方なにバディのバンパですじめまして YouTube 始めましてですねワンパーうん<笑>はい、もうね、まあ、ご存知の方多いと思いますけどうちで飼ってるわんぱくんですよろしくねなんでわんぱなの名前「スター・ウォーズ」の白いわんぱのキャラクターからもらったんだよらしいです<笑>はいじゃあ今日はわんぱと共にお届けしようと思いますじゃあまず質問1個目じゃじゃん。コロナ中何をして過ごしてましたか。ステイホームってことかな。だから三四五月ぐらいってことかな。三四五月ぐらいはなんか三月はぶっちゃけちょっと病んでたの。なんかライブも中止になるし、なんかなんだろうな。もうとりあえずなんか家にいなきゃいけない。で家にはワンパもいるし、他のペットもいるし。でもほらギターも弾かなきゃいけないしやることあるんだけど正直なんか気力が湧く3月ではなかったうちはなんかどうなっちゃうんだろうの方がなんか多すぎてなんか結構手につかなかったんだよねいろんなことがで、まあ、4月に入ってもう本当に「はいステイホームしてください」ってなっちゃったからもうその時はもうね家で腐っててても仕方がないからあのまあ、ちょっとね新しい作品作るって話もあったんでちょっとデモ作ったりとかあと何してたかなあとほら4月は自分のバースデーの月でもあったんであのでグッズの手配とかなんかその辺のこと<笑>やってたかなで5月とかはでもそうだねその4月に作ったデモをもうちょっと形にしてみるとかそういう作業してたかな。なんかでまあちょっとギター弾く時間も増やしてみたりとかでねワンパもあのお留守番の時間が減ったからあのこういっぱいお散歩ぐらいがいいじゃんお散歩たくさんいつもに行ってあげてこう、まあ、家族というか、まあ、家族やもんな、まあ、一緒に過ごす時間も大切にしてうん過ごしてたかな。動物好きになったきっかけは動物好きになったきっかけきっかけはねうちね小学校ぐらいの時もうそれよりもちっちゃい時からやっぱ動物はなんか好きだったね動物園行くのも大好きだったしこうなんかこうすれ違うさこうワンちゃん連れた人もサーティーとか言ってさこう触る子供で小学生の時とかはハムスター飼ってたこともあるしカメもあるし何買ったカエルも飼ってたし<笑>何スズムシとかも飼ってたよやばいよね<笑>あの時期はずれてるけどねこれいっぺんにじゃないんだけど飼ったことがあってもう基本的には動物とか,なんか好きだったんだよねで中学生になってうちの通ってた小学校の真向か大道路を挟んで真向かいにペットショップがあったのでペットショップにかわいいワンちゃんいたのでそれが後に来るチップちゃんっていうチワワのワンちゃんなんだけどばあちゃんに「買って」っつって「犬飼いたい」っつってで、まあ、ばあちゃんもね孫のお願いを断れなかったんだろうね買ってうちのお母さんが家に帰宅して「なんじゃこりゃ」っていうね「<笑>世話できんの?」みたいなの始まってでもなんか犬との生活はそこから始まってでもなんか犬がいるのは。なんか当たり前っていうか
そういう生活が続いてましたねでまあチップちゃんはもう何年か前に亡くなっちゃったんだけどでもなんかこんな悲しい思いするならもう会いたくないなとか思ったりもするんだけど出会っちゃったんだよな私たちな,な出会っちゃったからやっぱりなんかやっぱりなんか死ぬまでこう犬と一緒に生活するスタイルがなんかうちはいいなねえワンパちゃん音楽の道で食べていこうと考えたきっかけはありますかあなんかうち3世がずっとピアノをやっててなんだろうもう良くも悪くもっていうかなんだろうもうずっとその延長線で今日の今日までなんか来てんだよねなんか音楽でどうこうっていうなんか本当になんかかっこつけるわけでも何でもなくて音楽をやってきたのが当たり前すぎて自分の中でそうなんだよねだからそう改めてこうなんか音楽でどうこうとかあんま考えたこと実はなくてまあなるようになってきたなっていう感じなんだけど本当に、なんだろうね、生活の一部だったから、音楽は。まあ、なんか、だからその昔は、その、音楽に携われる仕事だったら、何でも良かった時期があって、昔はね。まあ、要は音楽の先生でもいいし、学校のね、学校の先生でもいいし、ヤマハのピアノの先生でもいいし、もう何かしらこう、音楽でご飯は食べていきたいなって、もうずっと思ってたように、思ってたんだよね。だけど、まあ、なんかギターをさふと始めてさバンド始めてさなんかいろんな人と出会って別れてで今「ラブバイツ」っていうバンドにいてでもうそこでなんかいい感じにこうバンドが成長できてってるってとこにいて本当にまあラッキー恵まれてるなと思うんだけどあのもう本当にただ続けていたらこうなったって感じ。かな,なんか改めてこう音楽で投稿しようって思ったことはありませんでした音楽があるのが普通だったかな音楽活動していて結果が出ない時にモチベーションを維持するための思考や習慣などを教えてくださいあその人は何だろう売れる売れないとこかな上手くならないならないとこかなどっちなんだろう自分が書いた曲が例えば思ったよりみんなに届かなかったあとギターを練習して弾けるようになかなかなれないうんそうねもちろんうちもこんだけ長いこと音楽やってますから何度も何度も3度も4度も5度もあの挫折はいっぱいしてるんだけどでもその挫折ねその弾きたい曲が弾けないとかさ大一番でミスるとかさなんかいろいろあるんだけど。なんだろうなうーんやっぱそういう時どうしてた何してた知らんねあのやっぱうちは意外とこう周りに助けられたかなとはでも思うかなだから当時ピアノの先生にもう本当にうちがもうピアノやめたくて仕方がないとかなんかそういうモードになってもなんかこう諦めないでじゃないけどなんか嫌になった時こそなんか音楽の楽しみを思い出すきっかけを作ってくれる人がうちの周りはなんかすごく多かったのねやっぱり音楽って音を楽しむだからやっぱ楽しくないとさ続けれないじゃないだからなんだろうなその自分のねギターレッスンの時にも言ってんだけど例えば F コードが弾けないもうギター弾けないもうやめっぴもう楽しくないしってなられるとなんていうのもったいないなと思って例えば「ラブバイツ」のこのフレーズだったら一緒に弾けたくないみたいなでそういう自信というか結果をこう積み重ねていったらそれが絶対結果になるし自信にもなっていくわけじゃないだからそういう積み上げる楽しさを知ってると、まあ、ちょっと挫折をねしても結果が出なくてもなんかやめようとは多分ならないんじゃないかなでもやっぱり音楽は楽しむものだから楽しむ心を忘れたら多分続けれないからそこを忘れないでなんか練習したりバンド活動に取り組んでほしいなと思います、はい、なかなか楽しめないみたいな人は楽
楽しめないそうねそのどうしてもなんか楽しくないんだよなって楽しくないこと続ける必要はその音楽にかかわらずね多分ないから例えばカメラを始めてみるとか。山に登ってみるとかなんかわかんないなんかいろんな趣味ってあると思うけど、うん、人生絶対楽しんだもの勝ちじゃんそのやってて楽しくないことをやる必要ないと思うからもし音楽が楽しいと思うんだったら続けてほしいし他の趣味でこれが面白いっていうものがあるんだったらそれを楽しんでなんなら極めればいいと思うしってうちは思うかな他のジャンルのアーティストへの提供などの意欲はありますか、まあ今<音楽>